നമസ്കാരം വേൾഡ് ഓൾ ടെലിവിഷൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ ചർച്ച ഇവിടെ തുടരുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷ് എൻ ജി എസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നീതിപാതയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പേറ്റൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതെ അതെ അപ്പം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ നിന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒരു പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറും അതെവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാവുന്നു അത് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വളരെ കുറച്ച് ഒരു രക്തം ചുരുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അതും പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർക്ക് രണ്ട് ആ ക്രിയേറ്റർ അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം ആ ലീഗൽ ഹേസിന് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് ഈ പറയുന്ന പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അധിക അവകാശം അവകാശം സോറി അവകാശമുള്ളത് ഇതെവിടെയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേക ഫോമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സെക്ഷൻ സിക്സിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പാറ്റൻ്റ് ഓഫീസ് ഓക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഓഫീസിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് പാറ്റൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റിനെ പറ്റി ഓക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം നമ്മളൊരു എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം ഈ കോപ്പി റൈറ്റും ഈ പറയുന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരണമെന്നാണ് അത് അതൊരിക്കലും ഇല്ല അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന വരുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓഫീസർ പ്രത്യേകമാണ് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ക്രിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രിയേറ്റർ ക്രിയേഷനാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും അതൊരു കലാപരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു പുതിയൊരു എന്താണ് ഒരു ഇൻവെൻഷൻസ് ഇല്ല അതായത് ഇൻവെൻഷൻ മീൻസ് സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളല്ലേ ഇതൊന്നും ഏത് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അപ്പം അതിന് എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ട്രേഡും കൊമേഴ്സും ഒക്കെ വേണം അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ പരിധിയിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിയിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പാറ്റൻ്റ് ഓഫീസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് പാറ്റൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാറ്റിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിന് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് പാറ്റൺ നമ്മളൊരു ഇൻവെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു പ്രധാനമായും നമുക്ക് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാറ്റൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സർ അതുപോലെ സാറിപ്പം പറഞ്ഞു പേറ്റൻ്റ് എൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻവെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്രിയേറ്ററിന് ആ പേറ്റൻറ്റിന് വ
ും <laughs> 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 ഇപ്പം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീനി എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ജീനി എന്നും അതേ സ്വഭാവം ഒക്കെ ഉള്ള ഒന്നും അഞ്ചോ ആറും വ്യക്തികളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളിനെ പോലെ പത്ത് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കി പത്ത് വ്യക്തികളെ ഇവർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിന് പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ലോ വിരുദ്ധമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എന്താണ് ജീവിക്കുന്നതും അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ തലമുറ വരുന്നതും ഒക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലോ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയാവൂ അതിനെ വലിയ വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം റോബോട്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീനാണ് അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ടെക്നോളജിയാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഒരു പത്ത് വ്യക്തിയെ അതുപോലെ ഒരേ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീനും ക്രോമസോമും ഒക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ദോഷഫലം നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാനേ കഴിയാത്ത പ്രവചനീതമാണ് നമുക്ക് അതീതമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അതൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല അതാണ് നാച്ചുറൽ ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പബ്ലിക് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പോളിസിക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് പബ്ലിക് പോളിസി ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്കൽ കൾച്ചറുണ്ട് ആ കൾച്ചറിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു വസ്തു കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അതിന് ബാറ്റൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളെല്ലാവരും നടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ റോഡ് വഴിയാണ് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത് റോഡ് വഴി നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ പബ്ലിക് ഓർഡർ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറിയ മറ്റേ വിമാനം പോലുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാൾ എന്നിട്ട് അതുവഴി റോഡിൽ കൂടെ ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പൊക്കത്തിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കിയുള്ളവർ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺ വേണമെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല അതൊക്കെ പബ്ലിക് ഓർഡറിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ പ്രധാനമായും കരുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുത കണ്ടുപിടിച്ചു വസ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു അത് അതിനു വേണ്ടി വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് അനുവദിച്ച് തരുന്നുണ്ട് അത് തുടർന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലോ ഈ പറയുന്ന എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും കിട്ടണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വെറുമൊരു വിദ്യാധാരണയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു പുതിയൊരു മൃഗത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ചെടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പക്ഷി മൃഗാതിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് പാറ്റൺ കിട്ടില്ല ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് അതുപോലെ നോളജ് ഒരിക്കലും പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നതല്ല അറിവ് പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നതല്ല അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇപ്പം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചു അത് പെട്ടെന്നൊരു വ്യക്തി അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പിളിന് പാറ്റൻ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് അതൊക്കെ ഒരു നോളജാണ് എല്ലാവർക്കും നോളജ് മീൻസ് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊന്നും കിട്ടാത്തത് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതെ ഡിഫൻസുമായിട്ട് നമ്മുടെ സുരക്ഷ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇൻ്റർ നമ്മൾ വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിഫൻസായിട്ടാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് എനർജി പിന്നെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പുതിയ രീതിയിൽ അതിനെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കൊടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആയുധത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആയുധത്തിൻ്റെ പാറ്റൻ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും അത് അത് ഒരു പരിധിവരെ ചെറുമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് ഉള്ളി ഡി ആർ ഡി ഒ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ പെർമിഷനോടെ മാത്രമേ കൂടാതെ തന്നെ ആ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ടേം വയ്ക്കും എന്താണ് ഡി ആർ ഡി ഒക്ക് എപ്പോഴും വേണോ ഈ പറയുന്ന പാറ്റൻ്റെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കാര്യം അത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ട്രോൾ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാറ്റൻ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതെ അപ്പം ഈ പേറ്റൻറ്റ് നൽകാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേറ്റൻറ്റ് നൽകാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് നമുക്ക് പ്രവചാതീതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പേറ്റൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിശദമായ റിസർച്ച് നടത്തും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും ഒട്ടനവധി ലാംഗ്വേജുകൾ ഭാഷകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൺവെൻഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വർഷങ്ങൾ ഓരോ ഈ അഞ്ച് വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എവിടെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തു കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പാറ്റൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ വളരെയധികം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ചും ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എക്സാമിൻ ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യതയോടെ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അതേ സമയം യൂണീക്ക് ആയിരിക്കണം അത് അതെ അതെ യൂണീക്ക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ഷൻ വരാം അതെ അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും അതിനൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ എപ്പോഴും മിക്കവാറും കാണും അതെ അതെ മിക്കവാറും ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ അതിനൊരു എന്താണ് ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ സ്റ്റേജുണ്ട് അതെ അപ്പം നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ അറിയാം അതെ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഇത്ര ടൈം ഒരു മാസം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസത്തെ ടൈം ഇത്ര പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ടൈം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന മാരേജ് വാലിഡ് ആക്കി തരും അതിനിടയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബന്ധപ്പെട്ട അവർ അവർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം അതിൽ തടസ്സം പറയാം തടസ്സം പറഞ്ഞ് അത് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ഓഫീസറിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഈ മാരേജ് വാലിഡ് ആക്കാതിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റും വന്നു ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബുക്സിലും അതിലും ഇതിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എഴുതി റെക്കോർഡിക്കലായിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു നീണ്ട ഒരു നീണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വേറൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാം ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ വരാം സപ്പോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശദമായ റിസർച്ച് അതിനകത്ത് നടത്തും പഠനം നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ
അത് അതുകൊണ്ട് പാറ്റേൺ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവർ ഇത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ഫാക്കൾട്ടിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാരെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചാലും നമ്മളുടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻഡ് ഒരു ഫൈനൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് പാറ്റൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാര്യം എന്തൊരു എവിഡൻസ് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് യുണീക്ക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഒബ്ജക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അനലൈസ് നടത്തും എന്നിട്ട് ഈ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലേ ആ കമ്മിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പേറ്റൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ അയാൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേറ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേറ്റൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് അപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ അവകാശം ഇന്ന് വരെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേറ്റൻ്റ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷമാണ് പാറ്റൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ വസ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതൊരു പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ ലെറ്ററാണ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ലെറ്റർ സാധാരണ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വായിച്ച് വാങ്ങാനും ഒക്കെ അത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് സൈറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈറ്റുകളിലും അതിൻ്റെ ജേണൽസുകളിലും ഒക്കെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ജേണൽസ് എന്തുവാണോ വേണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യും കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കും നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റി ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പേറ്റൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്കാണത് ലെറ്റർ ഓഫ് ഓപ്പൺ അതിന് തുറന്ന പുസ്തകമാണ് അത് ആർക്ക് വേണോ വായിക്കാം അത് പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങേർക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് വേറൊരു വ്യക്തി അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പേറ്റൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന അവകാശം വയലേറ്റ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഈ പേറ്റൻ്റ് ഹോൾഡർ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പോസിഷൻ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസിഷൻ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് നമുക്ക് വിവരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേറ്റൻ്റിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി അപ്ലൈ ചെയ്യും അതെ അപ്പം അതേപോലെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി അപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന ബോഡി ആ പറയുന്ന ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡി അത് അതൊരു പിന്നീട് അതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയും ആവും ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഡൗട്ട് വരികയാണ് ഈ വ്യക്തി ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെൻ്റർ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ബോഡി അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ ജനുവിനിറ്റി ജനുവിനിറ്റി തെളിയിക്കാൻ പറയും അതായത് ജനുവിനിറ്റി അവർക്ക് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചോദിക്കും അതെന്ത് വേണോ ആവാം ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഇവർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് ഏത് വ്യക്തിയാണോ കറക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത് അവർക്കെതിരെ വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷ ശിക്ഷ നടപടി എടുക്കുക ആറ് മാസം വരെ തടവ് കാര്യം ചുമ്മാ ഒരു കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു മറ്റുള്ളവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് വാങ്ങാം കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാവാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ഫൈൻ എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് വരെ ഇമ്പ്രസൻമെൻറ്റിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുറ്റമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയെ കബളിപ്പിച്ച് ചീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കബളിപ്പിച്ച് വിത്ത് വിത്ത് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ചീറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്
നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ കേസ് നീക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലെഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഓരോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശിക്ഷ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആറു മാസത്തെ ആറു മാസം അല്ല അത് വേറെ ശിക്ഷയാണ് അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ മുതലായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ കാര്യം ഇദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇനി തുടർന്നും മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ പാറ്റൺ കിട്ടിയ വ്യക്തിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഇറക്കരുത് പ്രോഡക്റ്റ് സർക്കിളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും വലിയ ചെയ്തതിന് അതായത് ഉദാഹരണം പോളറൈഡ് എന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാമറാസിന്റെ അവരാണ് ഏതാണ്ട് അറുപതുകളിൽ ആ ടൈമിലൊക്കെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന ക്യാമറയൊക്കെ ഒരു ടെക്നോളജി അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചത് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് കോടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വരികയും അവർ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുകയും പക്ഷെ അവർ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജി ഒന്നും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഇതേ ടെക്നോളജി തന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു അത് വലിയ കേസാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു പാഠം തന്നെയാണ് മൾട്ടി നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോടൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറ അവരും കൊണ്ടുവന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇത് തിരിച്ചറിയുകയും പോളറോയോട് കമ്പനി ഇവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടി അതിൽ നിന്നും കേസ് നടത്തി എവിഡൻസ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോട കമ്പനി ഇവരുടെ അതേ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയൊരു ഫൈൻ വൺ ബില്യൻ എങ്ങാണ്ട് ഓഫ് ഫൈന് അവർ കഴിക്കുകയും കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവരുടെ റൈറ്റ് അവരുടെ അവർക്ക് അവകാശം എടുത്തുകൾ അങ്ങനെ കോട കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സാറ് ഇപ്പം റിലീഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി നേലാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവകാശമായിട്ട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫൈൻ പെർമനന്റ് പ്രൊഹിബിറ്ററി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് ആ ആ പറയുന്ന എന്താണ് ആ ജനറേഷനിലുള്ള ഇതേ ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാമറകൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ആ കേസിൽ പോൾറോയിഡിന്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ കോമ്പൻസേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കോമ്പൻസേഷൻ ഒരു റിലീഫ് ഫാക്ടറായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരും ഇൻഫ്ലെഷ്മെന്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ നടപടികൾ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ക്രിമിനൽ ഒരു ഒരു ബ്രീച്ച് ആ ക്രിമിനൽ ഒരു എന്താ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മോഷണമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ സിവിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ക്രിമിനൽ റെമഡിയാണ് ഇതിപ്പം കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സിവിൽ റെമഡി അതെ ക്രിമിനൽ റെമഡി ആയിട്ട് ഇവർ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ടോ നിയമം നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം അറിയല്ല ഇപ്പം വലിയ വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ അതെ മറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഡിസൈൻ ചോർത്താൻ തന്നെ ആൾക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് ചോർത്തപ്പെട്ടു വരികയും മറ്റു കമ്പനി അത് ഉപയോഗിച്ച് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോഷണം പോലെയാണത് അപ്പൊ മറ്റേ കമ്പനിക്ക് എതിരെയും ആ വ്യക്തിക്കെതിരെയും അത് ചെയ്ത വ്യക്തിക്കെതിരെ എടുക്കാം നടപടി അപ്പം ഇത് ഈ ഈ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ക്രിമിനൽ റെമഡി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിലും പോവാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേറ്റന്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പേറ്റന്റ് എടുത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേറ്റന്റ് നൽകുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് വർഷവും അയാൾക്ക് മാത്രമായി നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ പേറ്റന്റ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു മോണോപ്പോളി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ആ ആ നേച്ചറിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന പാറ്റൻ്റ് വഴി കിട്ടുന്നത് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ഇദ്ദേഹം ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും അതെ കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഈ പറയുന്ന പാറ്റൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ പ്രോസ
പബ്ലിക്കിലേക്ക് മാറും ആർക്ക് വേണോ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ വേണോ മറ്റു വ്യക്തിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഒരു എഴുതി കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചാർത്തപ്പെട്ട ഒരു മോണോപ്പിളി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പാറ്റേണിന് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഈ നിയമം പാറ്റേൺ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ ആ ഇൻവെൻറ്റർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോണോപ്പുള്ളിയാണ് ആ മോണോപ്പുള്ളിയിലോ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പാറ്റേണിനെ കരുതലില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വേണോ അദ്ദേഹത്തിന് വിനിയോഗിക്കാം ഈ പാറ്റൻ്റെ പക്ഷേ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പോൾ സർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് അതായത് പേറ്റൻറ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പം വളരെയധികം വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം അനുവദിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി നീതിപാതയുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം